News Click team visited many small and medium enterprises doing lead works in Ganapati, Coimbatore. There are plenty of small scale industries functioning in Ganapati with thousands of workers. The team spoke to some of the proprietors and also the workers over there. இந்த மோடி ஆட்சி வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறு குறு தொழிலுக்கு வந்து நல்லது பண்ணணும் சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் பண்ணலை அதே வேறு தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுட்டு இருக்கிற அனைத்து இந்திய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய ஆட்சியும் அப்படி தான் இருக்குது பண்ணுறதோட சரி பேப்பர் எழுதுவோட சரி ஆனால் இன்றைக்கும் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சிறு குறு தொழிலுக்கு எந்த ஏற்பாடுங்கிறதும் பண்ணுறதுக்கே இல்லை கிரைண்டர் தொழில் நல்லபடியே வந்துட்டு போயிட்டு இருந்துச்சு நல்லா நாங்களும் மிஷினிங் பண்ணி கொடுத்துருந்து கரெக்டாக வார வாரம் சனிக்கிழமை கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க என்றைக்கு வந்து இந்த ஜிஎஸ்டி வந்துச்சோ அன்றைக்கே வந்து கிரைண்டருக்கு வரி போட்டதுனால அந்த ஜிஎஸ்டி வரி நின்றால் அந்த தொழிலுமே சுத்தமாக முடங்கி போச்சு விசத்தறி விசத்தறி தொழிலாளர்கள் அவங்களுடைய வேலை வந்துட்டு இருந்துச்சு இப்போ அதுவும் சுத்தமாக எதுவுமே இல்லை இப்போ பார்க்க போனால் கோயம்புத்தூர் பொறுத்தளவு பதினஞ்சு வருஷம் தான் தொழிலுங்கிறது வந்து நம்ம மோசமாக போயிட்டு இருக்குதுங்கிறதா வந்து இன்றைக்கி இருக்கணும் என்னையாட்ட பலாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் வந்து என்ன செய்யணும் தெரியாமல் நான் ரோட்டில் நின்றுருக்காங்க கணபதி பீரமேடு சிங்கல்னூர் மூணு ஏரியாவில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன ஒரு லேத்து ரெண்டு லேத்து இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நாங்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணணே தெரியாமல் இருக்கிறதா இப்போதைக்கு நிலைமை இது இந்த லே தொழில் நல்லா போயிட்டுருக்குங்கிற நம்பி நாங்கள் வந்து பேங்கில் கடன் வாங்கியிருந்தோம் அது போக வந்து தெரிஞ்சவங்கிட்ட எல்லாம் வாங்கி பிள்ளை பிள்ளை படிக்க வைக்கலாம்னு வச்சுருந்தோம் இப்போ ஒரு ஒரு வருட காலமாகத்தான் இந்த நெருக்கடி வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகி கொண்டு இருக்கிறது அதிகமாகி கொண்டிருக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து வாங்கும் திறன் ஒரு பொருள் எந்த பொருளை நீங்கள் உற்பத்தி செய்தாலும் அந்த பொருளை வாங்கும் சக்தி மக்களை தவிர வேறு யாருக்கும் இல்லை அந்த மக்களிடம் வாங்கும் சக்தி குறைவாகையில் எந்த பொருளும் விற்பனைக்கு வந்தாலும் எடுபட போவதில்லை கடந்த ஒரு பதினெட்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு வருஷமாக வச்சுருக்கோம் மொத்தமாக இங்கே எங்கிட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு நபர்கள் வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க நாங்கள் வந்து சம்பர் செல்வம் போட்டு உதிரி பாகங்கள் செஞ்சிட்ருக்கிறோம் எங்களோடய தொழில் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது வேலையாளர்கள் சரியாக வேலை தர முடியறதில்ல மூலப்பொருள் பற்றாக்குறை அதிகப்படியான வரி இதனால் எங்கள் தொழில் நிறுவனம் நடத்த முடியாமல் இருக்குது இது அரசாங்கம் வந்து எங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வரியை குறைச்சி மாற்று ஏற்பாடு ஏதோ பண்ணி கொடுத்தா இந்த தொழில் நடத்துறதுக்கு நல்லா சிறப்பாக இருக்கும் முதலெல்லாம் எங்களுக்கு தொழில் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இப்போ எட்டு மணி நேரம் செய்கிறக்கு கூட வேலை இல்லை வாரத்தில் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இப்படி தான் வேலை இருந்துகிட்ருக்குது இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் எங்களுடைய நிலைமையெல்லாம் வந்து மிக மோசமாக மாறியிருக்கு அதாவது லேத்துறத்தில் வந்து ஜாப் ஒர்க் போட்டிருந்தேன் அது போக வந்துட்டு தனியாக நானும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தனியாக பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப வந்து நல்லா ப்ரொடக்ஷன் நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு என்றைக்கி இந்த பண மதிப்பு நீங்கள் வந்துச்சா ஜிஎஸ்டி வந்துச்சா அன்றைக்கி தொழிலெல்லாம் நம்ம கெட்டு போச்சு பிள்ளையும் பையன் படிக்க வைக்கிறது நம்ம சிரமமாகி போச்சு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேத்து வச்சுருந்தேன் நான் இப்போ ரெண்டு லேத்து வச்சதில் வந்து ஒரு லேத்து ஓகே ஓட்டுறக்கு வழி இல்லாமல் இப்போ நான் சம்பளத்துக்கு வேலைக்கு போகிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஆண்ட்ரோ இன்ஜினியரிங் ஒர்க்ஸ் லேத்து ஒர்க்கு டைம் டை ஒர்க்கு ஜாப் எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் இப்போ தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாதமாக சும்மா தான் உட்காந்துருங்க ஒரு சுத்தமாக எதுவுமே இல்லை ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு இப்போ தொழிலேனு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கேட்கறதுலாம் டெஸ்ட் ஒரு எல்லாமே மில்லெல்லாம் ரொம்ப ரன்னிங் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க சமீபத்தில் இப்போ அந்த ஜிஎஸ்டி பிரச்சனைக்கு அப்புறம் வேலைகள் ரொம்ப கம்மி போ ஒரு ஒரு வருஷமாகவே சுத்தமாகவே டவுனு ஸோ வருஷம் டவுனில் தான் இருக்குது நிறையா தொழிற்சாலைகள் நிறையா டவுனில் போயிடுச்சு வேலைகள் சுத்தமாக ஒரு வருஷமாகவே சொல்ல போனால் ஒரு வருஷமாகவே வேலைகள் சுத்தமாகவே இல்லை அப்படிங்கிறது உண்மை நான் வந்து ஒரு பன்னெண்டு வருஷமாக டர்னல் டர்னாக இருக்கேன் இந்த கம்பெனியில் வந்து ஒரு பத்து வருஷமாக இருக்கேன் நான் இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்து இந்த ஒன்றரை வருஷமாக ரொம்ப வேலை இல்லாமல் தான் இருக்கோம் இதுக்கு நிறையா காரணங்கள் இருக்குது வந்து ஜிஎஸ்டி பிரச்சனை பண மதிப்பு எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு அதனால் வந்து ரெண்டாவது எங்கள் மோ மோட்டர் லைன் வந்து எங்கள் அதிகமாகிட்டாங்க எங்கள் காம்படிஷன் இது அதனால் எங்களுக்கும் வந்து வேலை கம்மியாக இருக்குது ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறது எங்கள் அதை ஜிஎஸ்டி மெயின் அது இப்போ ஒன்றரை வருஷமாக இருந்தால் வேலை அதிகமாக இல்லை நாங்கள் என்ன வந்து ஷிஃப்ட்டு வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் செஞ்சிட்ருப்போம் இப்போ எட்டு மணி நேரம் வேலையிலேயே நாலு மணி நேரத்தில் வேலையே செய்கிறோம் பாக்கி டைம்லாம் சும்மா தான் இருக்கிறோம் அதனால் எவ்வளோ வசதியும் எறிவிச்சு அதனால் எங்களுக்கு வந்து வேறு தொழில் எங்களுக்கு தெரியாது முதல்லாம் வந்து புடச்சனாக போட்டிருந்தேன் புடச்சனாக போட்டுக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய பெரிய கம்பெனியாக
அந்த மாதிரி கம்பெனிகள்லாம் போட்டு கொடுத்துட்டு இருந்தார் இப்போ வந்து அந்த ஜிஎஸ்டி இந்த இது நிறுத்தினதுக்கப்புறம் அவங்களே ஜாப் தரதில்ல அவங்களுக்கே வேலை இல்லைப்பா பார்க்க போனால் பக்கத்தில் ரூட்ஸுங்கிற ஆரன் கம்பெனி அந்த ஆரன் கம்பெனி பார்த்துட்டு சொல்லிச்சுன்னா அந்த ஆரன் கம்பெனியில் இருக்கிற லேபருக்கே வேலை தரலாம் இப்போ வாரத்தில் நாலு நாள் தான் வேலை ரெண்டு நாள் நோவர் கொடுக்குற லேபு நோவர் கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது இப்போ வந்து விட்டு போட்டு சரி வேறு என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற போய்ட்டு இந்த கிரைண்டருக்கு வரக்கூடிய கல்லு கலை கடைசிக்கு போகணும் அந்த அளவுக்கு இப்போ அவங்களும் அப்படி தான் எங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி போடுறதுனால நாங்களுக்கு அந்த வேலை பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் அந்த வேலையை வந்து நிறுத்திட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுறது வேலை வழி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால வந்து நாங்கள் வந்து சின்ன சின்ன பேட்டன் வேலைக்கு அதாவது பேட்டன் சொல்லிச்சுன்னா மரத்தில் பேட்டன் செஞ்சு அதை வந்து காஸ்டிங் ஊற்றி வெளியூர்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் டிமானிட்டேஷனுக்கு அப்புறம் சுத்தமாக ஜிஎஸ்டிக்கே ஒரு காரணம் டிமானிட்டேஷன் அதை விட மிகப்பெரிய காரணம் பண மதிப்பிழப்புக்கு அப்புறம் பணம் சுழற்சியும் இல்லை பணம் வரமாட்டேங்குது இது எவின் எங்கே தப்பு நடக்குது யார் என்ன இதுன்னு தெரியல எங்களுக்கு வேலையின்மை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விசூர்வமான பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த தொழில் நடத்தலாமா வேண்டாங்களாமா அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் இருந்துட்டுருக்குறோம் கடந்த இருபத்தி ஐந்து வருட காலமாக பெஸ்டெக்ஸ் சப்ளையர்ஸ் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வருகிறேன் அந்த நிறுவனத்தில் டெக்ஸ்டைல் மிஷினரி உதிரி பாகங்கள் தயாரித்து சப்ளை செய்து கொண்டிருக்கோம் ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பத்து வருடங்க பதினைந்து வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு பதினைந்து இருபது மில் மில்களுக்கு சப்ளை செய்து அதுபோக ஒரு ஐம்பது அறுபது டீலர்கள் எங்களுடைய தயாரிப்பான உதிரி பாகங்களை வாங்கி அவர்களும் மில்களுக்கு ஸ்பென்னிங் மில்களுக்கு சப்ளை செய்து கொண்டு வந்தார்கள் காலப்போக்கில் இந்த அன்று நல்ல லாபம் ஏட்டி கொடுத்த நிறுவனங்கள் எல்லாமே இந்த ஒரு பத்து வருட காலத்திற்குள் மிகவும் ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலைகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கிறன அதேமாதிரி ஆட்டோமொபைல் எடுத்துக்கிட்டால் ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்களாக அதிலையும் நாங்கள் சிறு சிறு வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கோம் அந்த தொழில்களும் எப்படி வந்து ஒரு பெரிய நிறுவனம் எவ்வளவு பெரிய தயாரிப்புகளை கொடுத்தாலும் அதை வாங்கக்கூடிய நபர்கள் சிறிய வேலையாட்களே அப்பொழுது அவ அவர்களுடைய வருமானம் சீராக இல்லாமல் ஒரு முறையான பயிற்சியோடு அவர்கள் இல்லாமல் இயங்கி வருவதாலும் ஒவ்வொரு நிறுவனமும் ஒரு பிரச்சனைகளை சந்தித்து கொண்டு தான் வந்திருக்க வந்துட்டு வந்து கொண்டிருக்கிறன இந்த மாதிரி வந்து தொழிலாளர்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஒரு ஓய்வு இது மாதிரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு நாங்கள் அதை இப்போதிக்கு ஒன்றும் இல்லை அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அப்படி தான் வந்து உடலைப்பு தொழிலாளர்களை வந்து அதாவது நாங்கள்லாம் அணிசேர தொழிலாளர்களுக்கெல்லாம் சொல்லி நாங்களும் கேட்டிருந்தோம் அதுக்கு வந்து சேர்த்தி விட்டாங்க அது வந்து எந்த அளவுக்கு பணம் பயன் பண்ணலாம் அதாவது குழந்தைக்கு படித்தா பணம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னாங்க அது இப்போதிக்கு எந்த மாதிரி வந்த மாதிரி தெரியல அதனால் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஆகட்டும் மத்திய ஆளுநர் அரசாங்கம் ஆகட்டும் எதாக இருந்தாலும் வந்து எங்களுக்கு வந்து நல்லதாக பண்ணுவாங்கிற நம்பிக்கையோடு இருக்கோம் வேறு வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா பழைய வழி தொழில் வந்து நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த பதினெட்டு பர்சன்ட் வரி போட்டுக்கிறதா வந்து ஜிஎஸ்டி வரி கம்மி பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்தந்த ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து தொழில் முனைவர்கள்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு காட்டுமா இந்த மாதிரி சங்கங்கள்லாம் இருக்குது அவங்கள வச்சு கொடிசையால் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனை எது அதில் ஜிஎஸ்டி கம்மி பண்ணுங்க பண்ண முடியுங்கிறத வந்து ஒரு ஆலோசனை கூட நடத்தி பண்ணுன்னா நல்லாருங்கிறது எங்களுடைய இந்த சின்ன லேத்து மாதிரி லேத்து வச்சுக்கிறீங்களுடைய இது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வெஸ்ட் பெங்காலில் வெஸ்ட் பெங்காலெலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லி ஒவ்வொரு ஏரியாவில் வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு இது இருக்குது இறந்தா ஒரு இது இருக்குது இறந்தா சான்ஸ் வச்சு அந்த குடும்பத்துக்கு ஒரு இது இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு பார்த்தா ஒரு சின்ன தொழிலாளி அதாவது எங்கள் நாங்கள்லாம் தொழிலாளிங்க எங்களுக்கெல்லாம் இறந்துன்னு சொல்லிச்சுன்னா கே ஒன்றுமே இல்லை பெரிய பெரிய யூனிட் பெரிய பெரிய கம்பெனி அதாவது வந்து டெக்ஸ்மோ சிஆர்ஐ இந்த மாதிரி கம்பெனியில் வேலை செய்யுங்களுக்கு வந்து சமூக பாதுகாப்பு அவங்களுக்கு இருக்குது ஆனால் தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு எங்களுக்கு இல்லை இதுக்கு ஏதாவது ஒரு தெரிவு தண்ணி கிடச்சினா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் திரும்ப பழையபடி நம்ம முன்னாடி எப்படி இருந்தோமோ அதே மாதிரி நம்ம திரும்ப ரன்னிங் ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லை இப்படியே தான் இருந்து அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இப்போ போக வர திரும்ப சின்ன சின்ன குறுந்தொழிலாம் கடையில் கூட்டிகிட்டு தான் போக வேண்டியது இருக்குது